ஒரு திரையில வந்து ஒரு ஆண்கள் வந்து இத்தனை வருடங்களா வந்து சிகரெட் பிடிச்சிருக்காங்க ட்ரிங்க் பண்ணிருக்காங்க அது மாதிரி கதை அமைப்புக்கு அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு என்ன வேணுமோ அது நடந்தது ஆனா பெண்களுக்கு அந்த ஒரு சுதந்திரம் வந்து ஆன் ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் இது வந்து கற்பனை உலகம் இது வந்து ரியாலிட்டி நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ பிக் பாஸ்ல போய் ஒரு தப்பான விஷயம் நம்ம பண்ணோம்னா கண்டிப்பா அது மக்கள் கிட்ட வந்து தப்பான ஒரு விஷயமா தான் சேரும் பட் இது வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மீடியா இதுல கதை வந்து ஹீரோ ஹீரோயினை லவ் பண்ற மாதிரி மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கு சண்டை இருக்கிற மாதிரி கொலை பண்ற மாதிரி எவ்வளோ விஷயங்கள் அட்ரெஸ் பண்றாங்க ஸோ அதெல்லாமே ரியாலிட்டியா நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அன்னைக்கு வந்து ஆண்களால மட்டுமே பண்ண முடிஞ்சது இன்னைக்கும் அது அந்த கதைக்கு தேவையானது ஜெயிலர்லேயும் ஆஸ் யூ செட் தேர் ஆர் மெனி சீன்ஸ் ஸோ சிமிலர்லி இன்னைக்கு பெண்களுக்கும் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில விமன் ஓரியன்டட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு முன்னணி நடிகைகளும் சரி தைரியமாக வந்து ஸ்க்ரீன் முன்னாடி கேமரா முன்னாடி ஸ்க்ரீனில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு காட்சிகள் கூட ஏன் நடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த கதைக்கு அது தேவையானது அண்ட் அந்த கேரக்டருக்கு அது தேவைப்படுது அப்படின் போது இயக்குனர் கேட்கும் போது அது நமக்கும் சரின்னு படும் போது நம்ம வந்து அதை வந்து பண்ணுறோம் இன்றைக்கி என்னென்னா பெண்களும் பண்ணும் போது அது தப்பாக வந்து தெரியல ஏன்னா பர்சனலாகவும் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க அது இன்னைக்கு முன்னேற்றமா தான் நான் பாக்குறேன் ஸ்கிரீன்ல பரவாயில்ல இன்னைக்கு போதைப் பொருளுக்கு தமிழக சட்டசபை எல்லாமே போராடிட்டு இருக்காங்க இளைஞர்கள் இப்படி இருக்காங்க இது வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா வர படங்கள் எல்லாமே வந்து பெண்கள் சிகரெட் இல்லாம அதை தூளை கொட்டி அதை ஒரு பேப்பர் சுருட்டி அதை பிடிக்கிற மாதிரி காட்சிகள் எல்லாம் வருது ஏன் இந்த மாதிரி காட்சிகள் வரணும் இல்லங்க இது வந்து ஏன் வரணும்னா நிஜமா அது நடக்காம இருக்கா சொல்லுங்க நான் இன்ஃபேக்ட் சினிமா இல்லை இல்லை பண்ணலாம்ங்கிறது சினிமாவையே நீங்கள் ஏன் எடுத்துக்காட்டாக பார்க்குறீங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் மீடியாவை மட்டுமே பாருங்கள் சினிமாவில் நடக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வாழ்க்கையில் பண்ண முடியுமா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளால் ஒரு டான்ஸ் பா மியூசிக் போட்டு டான்ஸ் ஆட முடியுமா ரோட்டில் இல்லை வந்து ஒரு இப்போ ஒரு சாங் எடுத்தாங்க ஒரு ஃபோக் எல்லாருமே ஒரு பாரில் ஆடிட்டுருக்காங்க அதெல்லாம் நெஜ நெஞ்ச நெஜத்தில் நடக்குமா ஸோ சினிமா இஸ் மோர் தென் ரியாலிட்டி லார்ஜர் தென் லைஃப் Look at it as an entertainment medium. Children are not fools today. This I have told in the Anidhi release up in the media. If you have three years old, you can go to the three years old. That's why I told you that if you look at the Spider-Man, if you look at the Oppenheimer, you can go to the cinema and go to the cinema. That is not possible in today's world. Yeah, because when the RCA cuts, they are not going to be able to do anything. They are not going to be able to do anything. They are not going to be able to do anything. ஒரு சில காட்சிகள் வந்து திரையில வெளியிடப்பட்டாலே அந்த நடிகருக்கு எதிராக வந்து விமர்சனங்கள் போகுது நிறைய பிரச்சனைகள் வருது அவங்க நடிகர்களே ஃபேஸ் பண்றாங்க இருந்த போதிலும் இது தொடர்ந்து கதையா தானே இருக்கு இப்போ புதுசா நடிகைகளும் சிகரெட் பிடிச்சிட்டு வரந்தா பார்க்கக்கூடிய இளைய சமுதாயம் கெட்டு போகாதா கெட்டு போகாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாலிட்டிக்கலி பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் நான் வந்து கமெண்ட் பண்றதா இல்லை போ பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட்ல யார் வேணா யார் மேலே வேணா கேஸ் போடலாம் பப்ளிசிட்டி பண்ணலாம் கான்ட்ரவர்சி பண்ணலாம் அதுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது திரை கவர்ச்சின்னு ஒன்று இருக்குல்ல மேடம் அது எல்லாரும் பார்க்குறாங்களே ஏன் யா அப்போ பார்க்கறதுக்கு தானே எடுக்கிறோம் போய் படம் பார்க்குறீங்க கூட புகைப்பிடிக்க வந்து தடை செய்யப்படும் ஒரு 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 இது போட்டுட்டு தான் நீங்கள் வந்து படத்தையே பிளே பண்ணுறீங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நடிகையே வந்து ஒரு பிரபலமான நடிகையாக இருக்கீங்க இருக்கும்போது ஒரு புகைப்பிடிக்கிற காட்சிகள் இருக்கும்போது அது பெரிய விமர்சனமாக மாறுது உங்களை பார்த்து பலர் கெட்டு போக மாட்டாங்களா அது எப்படிங்க கெடுவாங்க தட் இஸ் வாட் ஐம் சேங் நோ படி இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எனிபடி அண்ட் ஆக்டிங் அப்படி பார்த்தா உலகத்தில் ஹாலிவுட்லாம் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க சொல்லுங்க நீங்க இங்க பேசுறீங்க என்ன நான் ஏதோ ஒரு படத்துல நடிச்சேன் போல்டான பெண் அப்படினு எல்லாரும் எடுத்துபாங்கன்னு சொல்றீங்க சோ நீங்க பண்றது அவங்க போல்டான பெண் ஏன் வந்தா பண்ண நான் பண்ண கூடாதா நான் பண்ணது நீங்க பாத்தீங்களா படத்துல இன்னும் படமே வரல படம் வரல காட்சிகள்லாம் வெளிய வந்துருச்சு வனிதா விஜயகுமார் பிடிக்கல அந்த கதையில இருக்க கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அந்த கேரக்டர் அவங்க நெகட்டிவ் ஷேட்ல இருப்பாங்க பாசிட்டிவ் ஷேட்ல இருப்பாங்க அப்படி பார்த்தா ஒரு படத்துல வந்து பாசிட்டிவா பண்ணக்கூடிய ஒரு படம் மெயின் லீடாக பண்ணுறேன் அதில் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு பரிதாபமாக ஒரு சிம்பதி வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கேரக்டர்ஸ் தட் ஹேஸ் நத்திங் டு டூ வித் அவர் பர்சனல் லைஃப் ஆர் செட்டிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக் செட்டிங் எக்ஸாம்பிள் என்ன போல்டுன்னா நான் இங்கே உட்காந்து உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் பாருங்கள் அதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் சினிமாவில் நடிக்கிறதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள
மீ அஸ் அ பர்சன் இட் ஹஸ் நதிங் டு நல்ல விஷயங்கள் வந்து வெளிய பிரதிபலிப்புகிறது விட கெட்ட விஷயங்கள் சரி நான் உனக்கு கேக்குறேன் இப்போ அந்த காலத்துல எடுத்த மாதிரி நம்ம இப்போ நான் தேவின்னு ஒரு படம் நடிச்சேன் அவ்வளோ பெரிய மிகப்பெரிய ஆல் இண்டியா ஹிட்டு கோடி ராமகிருஷ்ணா டைரக்ஷனில் அந்த காலத்தில் தேவர் ஃபிலிம்ஸ் இருந்தது ராம்நாராயணன் சார் இருந்தாங்க சாமி படங்கள் எடுத்தாங்க அதெல்லாம் இப்போ எடுத்தால் ஓடுமா சொல்லுங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு சாமினானே என்னென்னு தெரில நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு அப்போ அதை வாட் கேன் யூ சே அப்போ நம்ம எல்லோரும் சாமி படம் எடுக்கலாமா கதைகள் சொல்லாமல் அதுலேயே வந்து புராணம் சொல்லாமல் அது உடனே ரிலீஜன் இஷ்யூ ஆகிடும் இல்லைங்க கமர்ஷியல் குறிப்பிட்டு சொல்லல தொடர்ந்து வரக்கூடிய படங்கள் தமிழ் சினிமாவில் வரக்கூடிய படங்கள் இந்த மாதிரியான படங்கள் இருக்கு ஏற்கனவே எதிர்ப்புகள் இருக்கு எதிர்ப்புகள் இருக்கும் போது இது மாதிரியான படங்கள் வருது தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமானதா இருக்குமா கண்டிப்பாங்க எதிர்ப்பு இருக்கிறது வந்து எப்பவுமே ஒரு நல்ல விஷயம் தான் எல்லாத்துலயுமே எதிர்ப்பு அப்படிங்கறதே வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஸோ அந்த விதத்துல வந்து பொலிட்டிக்கலி எதிர்க்கிறாங்க பர்சனலி எதிர்க்கிறாங்க தட் இஸ் ஆல் தேர் ப்ராப்ளம் ப்ரொடியூசர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பண முதலீடு பண்ணுறாங்க நடிகர்கள் நடிக்கிறாங்க இது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ஒரு படத்துலேயே இப்போ லட்சக்கணக்கான பேர் ஒர்க் பண்ணுறோம் எங்கே எங்கே குடும்பங்கள் வாழணும் ஸோ நாங்கள் சினிமா எடுத்து நீங்கள் எல்லோரும் தண்ணி எடுங்க நீங்கள் எல்லோரும் போய் கொலை பண்ணுங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் லவ் பண்ணுங்கன்னு யாரும் சொல்லலை இது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மீடியா ஒரு கதை சொல்கிறோம் படம் பார்த்து பிடிச்சிருந்தால் வந்து தேட்டரில் பார்க்க போகிறாங்க பிடிக்காத பட்சத்தில் பார்க்க போகிறது இல்லை படம் ஃப்ளாப் ஆகுது அதுவும் நடக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து கருத்துள்ள படங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து யூ சர்டிஃபிகேட் மட்டுமே வாங்கணும்னா இன்றைக்கி சினிமா எடுக்க முடியாது அப்படி பார்த்தா நீங்கள் இன்டர்நெட்டை பேன் பண்ணுங்கள் முதல்ல இன்டர்நெட் வந்த காலகட்டத்தில் சில்ட்ரன் ஆர் ஃப்ரீ எவ்ரி திங் இஸ் ஃப்ரீ யூடியூப்பில் வர்றதை விட கூகுளில் போட்டிங்கன்னா எல்லாமே வருது ஸோ பிள்ளைங்க வந்து ஃபூல்ஸ் கிடையாது இந்த ஜென்ரேஷன் நம்மளை விட ஸ்மார்ட்டாக இருக்காங்க எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது இந்த ஹீரோ வர்ஷிப்புன்ற பேரில் போயிட்டு இந்த பால் ஊற்றுறது அபிஷேகம் பண்ணுறது அவங்களுக்காக கட் அவுட் வைக்கும் போது கீழே விழுந்து அடிபட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வருது இல்லையா அது மட்டும்தான் பேட் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கே தவிர சினிமா பார்த்தெல்லாம் யாரும் கெட்டு போகிறது கிடையாது அது அவங்க அவங்களோட பர்சனல் சாய்ஸஸ் நம்ம வந்து இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் தான் அதாவது படத்தில் வந்து ஒரு தவறான விஷயத்தை நம்ம எடுத்து காமிச்சு இதனால் இது வினை இப்படி ஆச்சு அதனால் இவங்க இப்படி ஆயிட்டாங்க அப்படின்ற போது அது ஒரு நல்ல ஒரு பேட் எக்ஸாம்பிளாக தான் நான் பார்க்குறேன் என் பிள்ளைங்களும் இன்னைக்கு சினிமா ஆல் யங்ஸ்டர்ஸ் சினிமா பாக்குறாங்க ஐ என்கரேஜ் தெம் டு வாட்ச் ஆல் த ஃபிலிம்ஸ் நடிகர் ரஜினிகாந்த் இருக்காருல ஆமா அவருடைய வாழ்க்கையை குறித்து பேசும்போது இசை வெளியீட்டு விழாலே சொல்லியிருப்பாரு குடி பழக்கத்தினால என்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து திசை திரும்பிடுச்சு அந்த குடி பழக்கம் இல்லாம இருந்தா என்னுடைய வாழ்க்கை வேற மாதிரி மேலோக்கி போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர் உச்சபட்ச நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்களே ஒரு அறிவுரை கொடுத்திருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது அப்படி இருக்கக்கூட நடிகரே பேசுகிற நீங்கள் வந்து வேற மாதிரி பேசுகிறீங்க இல்லைங்க அவர் வந்து மேடையில் சொல்கிறாரு நானும் அதான் சொல்கிறேன் பிள்ளைங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து குடிங்கன்னு யாரும் சொல்ல அவர் ஜெயிலர் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் நடிக்கலாம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 <laughs>
அந்த யூடியூப் பார்த்து சமையல் கற்றுக்கிட்டவங்க எவ்வளோ பேச்சுலர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ எதை எதை எதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோங்கிறது நம்ம புத்தி சரியாக இருக்கணும் ரஜினி அங்குள் சொல்கிறாங்க விஜய் சொல்கிறாங்க வனிதா விஜயகுமார் பூ சிகரெட்டை அடிக்கிற மாதிரி படத்தில் நடித்தாங்கன்றதுக்காக யாராவது போய் பண்ணாங்கன்னா ஹவு கேன் எனிபடி பி ரெஸ்பான்சிபிள் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய சூப்பர் ஸ்டார் என்ற பட்டம் வந்து அவருடைய ஒரு விமர்சனங்களாக போயிருக்கு மேடையில் அவரே சொல்லியிருந்தார் சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் எனக்கு வந்து வேண்டாம்ன்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருந்தார் ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ரஜினி அங்குள் இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் நடித்த விஜய் ஒருத்தரும் <laughs> 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 ஒட் இஸ் சூப்பர் ஸ்டார் ஒட் இஸ் தலைபதி நம்ம மக்கள் வந்து நம்மளாம் ஆசைப்பட்டு நம்ம விரும்பி வந்து பிடிச்ச ஒரு ஆக்டருக்கு நம்ம கொடுக்குற மரியாதை அது ஸோ அதே பட்டம் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சூப்பர் ஸ்டார் டம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பேருமே அடைஞ்சிட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் விஜய் வளர்ந்து வர டைமில் ரஜினி அங்கிள் இதே சந்திரலைக்கா படம் நான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும்போது ரஜினி அங்கிள் வராங்க அவங்க தான் கிளாப் அடித்தாங்க நிறைய பெரிய பெரிய நடிகர்கள் சிரஞ்சீவி ஸ்ரீதேவி பி வாசு ராமாநாயுடு பெரிய பெரிய ஆட்கள் வந்திருந்தாங்க எல்லாருமே ஒரு ஒரு இது பண்ணாங்க அப்போ ரஜினி அங்கிள் கிளாப் அடித்தார் நானும் விஜய் விஜய் வந்து ஒரு 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 சின்ன நடிகர் தான் சொல்லணும் ஒரு வளர்ந்து வரும் சின்ன நடிகர் தான் ஆனால் அந்த ஒரு ரஜினி அங்கிள் கேப் கிளாப் அடிக்கிறாருன்றதுலே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ டென்ஷன் ஆனோம் அந்த ஷாட்டில் அப்படி இருந்த ஒரு நடிகருக்கு இன்றைக்கி உச்சக்கட்ட வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறது வந்து பெரிய சாதனை அதனால தான் ரஜினி அங்கிள் என்கரேஜஸ் விஜய் அண்ட் விஜய் இஸ் டெஃபினெட்லி ஆல்வேஸ் விஜய்க்கே வந்து ரஜினி அங்கிள் சூப்பர் ஸ்டாராக தானே பார்த்துருக்காரு ஸோ இதில் ஒன்றும் இல்லை